praise in verse 11. Ito, ito pong sabi niya eh. I shall praise Him again. Uh, ando yung hope niya eh. I shall praise Him again. Yun yung pag-asa niya. But to us, brothers and sisters, who already believers of God of the Lord, this is not the end. This is not the end. We still need to, to proclaim this good news to the whole wide world, to all the people especially. Ano yung nag-iisang common thread? The Lord loves us. The Lord is willing to restore us. But we must be willing first to approach God in faith, in humility, and in acknowledgement that we need the Lord. Okay? Lock and prayer down on our knees. Let's celebrate God's goodness. Ipaalam natin sa lahat kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Mula po sa aming lahanan, hanggang sa inyo, para po'y magsimula sa kanilang. Unstoppable! Can you all greet our brothers and sisters beside you and tell them that I am blessed and grateful that you are here today. I hope everything everyone's are ready to worship our god today let's prepare ourselves as we sing and glorify our god i believe that our worship is not about ourselves it's not about our circumstances our situation in lives but it's about him alone it's about jesus it's about who He is. It's about all the things that He has done in our lives. It's about His goodness. It's about His great love and amazing grace. I pray that as we sing this song, may we able to surrender ourselves to Him. Whatever is happening to you right now, I may not know what you're dealing with. What's your struggles, problems? But God knows everything. He hears your cry. He hears your broken heart. He hears your prayer. As we sing this song, I pray that may this song help us to remember of His work, of His movement in our lives. How He saved us, not just through the cross, but of every day of our lives. I pray that may we remember His love and amazing grace to us. Can I ask you, church, to stand up and sing with us? And let's turn our eyes to Jesus. Let's focus on Him today. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Let's sing.
we bless your name. We bless your name. We lift up your name, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Truly, Lord, that you are amazing and awesome, God. You deserve the highest praise, Jesus. We sing this song.
in verse 11, ito, ito pong sabi niya eh, I shall praise Him again. Uh, ando yung hope niya eh. I shall praise Him again. Yun yung pag-asa niya. But to us, brothers and sisters, who already believers of God, of the Lord, this is not the end. This is not the end. We still need to, to proclaim this good news to the whole wide world, to all the people, especially. Ano yung nag-iisang common thread? The Lord loves us. The Lord is willing to restore us. But we must be willing first to approach God in faith, in humility, and in acknowledgement that we need the Lord. Okay? Lock and prayer down on our knees. Let's celebrate God's goodness. Ipaalam natin sa lahat kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Mula po sa aming lahanan, hanggang sa inyo, pagdi mo simula sa pananan. Unstoppable! In Psalm chapter 46, verses 1 to 2, it says, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way. In verses 10 to 11, it says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us, the God of Jacob, is our fortress.
Pasimula po kagad tayo sa atin pong pag-aaral. Ang atin pong pag-uusapan, uh, ilalahad ko po muna sa inyo ang magiging, magiging series po natin for the month of August at for the month of September. Uh, for the month of August, ang magiging paksa po natin ay unshakable faith. Uh, thriving faith in the midst of the storm until He comes. Sa buwan naman po ng September, dahil ito ay atin pong anniversary, we no work out na rin po ng atin pong anniversary committee sa, pamamang, sa pangunguna ng praise and worship team kung paano po tayo magkakaroon ng anniversary online o virtual anniversary po. At ang magiging paksa po, po naman dyan sa September ay Unstoppable World na, 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 merong, na merong subtitle, Empowered. Ito po, yung, uh, ito po yung team natin for the whole year. Empowered by the Living Word to Disciple the World. Tingnan po agad natin yung atin pong August na topic po natin sa tatlong linggo na aking pong pagsasalita. Unshakable faith, thriving faith in the midst of the storm until He comes. Bakit ko idinagdag? Normally, hindi ko sana idadagdag yung until He comes. Pero bakit ko idinagdag yung until He comes? Para sa akin, mga kapatid, ang tingin ko, yung shaking ng atin pong pananampalataya hindi po exempted ang mga Kristiyano at ang mga mananampalataya. At ang shaking po ng ating pong pananampalataya ay hindi po isang beses lang at hindi sa isang area lang ng buhay natin. Nililiglig po tayo, maaaring sa personal, maaaring sa relationship, maaaring sa kalusugan mo, maaaring sa trabaho mo, maaaring sa business mo o anuman ang pinagdadaanan po natin. At hindi po ito limitado na isang beses lang. Maaaring magpaulit-ulit po ang pagliliglig po sa atin. Bakit ko po sinabi yan? Tingnan po natin ang 1 Peter chapter 4, verse 12. Ito po ang sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 12. Dear friends, do not be surprised. Huwag kayong masyak, sabi ni Pedro. Huwag kayong, huwag kayong magulat na. Huwag kayong magulat kapag ka dumadaan tayo in different ordeal that has come on you to test as though something strange were happening to you. Sabi nga nun dito ni Pedro, huwag kayong magugulat kung pagka kuminsan ay dumadaan tayo sa iba't ibang suffering, sa iba't ibang pain, sa iba't ibang pagliliglig ng buhay natin, na lay off ka, ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon kayo ng problema sa pamilya, nagkaroon ng problema business mo, ang mga Airbnb mo, bagsak ngayon, ang condo mo, walang nagre-rent, ang pamilya mo, ang pamilya mo, hindi ka makauwi, namamatay ang pamilya mo, walang closure. Dumadaan po tayo at hindi lang po isang beses, until he comes. Hanggang sa magpuling pagparito ng atin pong Panginoon, dahil nasa sanlibutan pa po tayo eh, dadaan po tayo sa iba't ibang pagsubok, dadaan po tayo sa iba't ibang pain, dadaan po tayo sa iba't ibang mga sufferings. So, kinakailangan daw ihanda na po natin ang atin pong sarili. Huwag po tayong magugulat. Bakit ko sinabing dapat natin ihanda ang ating sarili? Alam niyo po ba mga kapatid kung sino po ang magsishake sa atin? Hulaan ninyo kung sino. Alam niyo po ba kung sino ang magliliglig po sa atin? Kung sino po ang magsishake po sa atin? Alam niyo po ba kung sino? Mismong ang Diyos. Sabi sa Hebrews, tingnan po natin ang sabi sa Hebrews. At that time, His voice shook the earth, but now He has promised, Once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. The words, once more, indicate the removing of what can be shaken that is created things so that what cannot be shaken may remain. Liligligin daw ng Diyos ang lahat ng foundation. Liligligin ng Panginoong Diyos ang lahat ng pinagtitiwalaan ng tao para may ang matira na lamang ay yung mga unshakable. Yung mga bagay na hindi pwedeng mashake. Yung mga bagay na hindi po pwedeng magalaw. So, ang ginagawa po ng Panginoong Diyos, sineshake niya ang iba't ibang foundation, ang iba't ibang inaasahan ng tao. Kaya po, ang topic po natin, mga kapatid, para sa buong buwan ng August, unshakable faith. Thriving faith in the midst of the storms until He comes. Meron po akong tatlo na tatalakayin. Hindi pa po ito ang outline ko. Ang tinatalakay ko pa lamang ay yung kabuuan ng August. So, so ano, ang ano, makasabi niyo, ang daming outline ng pastor. Hindi pa yan ang outline ko. Yung mga topic lang na sunod-sunod po nating tatalakayin. Ang tatalakayin ko po ngayon, ito, tatlo ang tatalakayin ko pong sunod-sunod diyan. 
make sure our faith is anchored in the secure, in the sure foundation. Number two, next week, ang tatalakayin ko naman, strengthen our faith in the midst of the storm. And number three, share our faith in all seasons of life. Okay, tingnan po natin. Et, ito na yung topic ko. Oh. Ito na yun. Uh, ito na yung topic ko. Ito na yung topic ko ngayon sa unshakable faith. Anong, anong una natin topic? Make sure our faith is anchored in the sure foundation. Alam nyo, mayroong mga nagsasabi, ah, basta, sinsi, bas, basta may pananampalataya ka, okay yan. Basta sincere ka, okay yan. Hindi po ako naniniwala doon. Sapagat posible na sincere ka nga sa isang bagay, pero sincerely wrong. Meron, may, totoo yun. Meron ganun. Meron ka, so, mer, buong, buo ang, buong buo ang pananampalataya mo na ikaw na yung minamahal niya. Meron ganun eh, no? Na ikaw na nga, pero sincerely wrong. Sa flames, friend lang pala. Yung, yung mga tipong ganun. Buong buo, ah, big sabihin, sincere na sincere ka. So, hindi usapin po, mga kapatid, na, kung, na, na sincerity ng faith. Dapat tama ang pananampalataya mo at dapat nakasalig ito sa strong foundation. Kung ano yung, tu, kung ano yung tunay na foundation, sure foundation. Sabi ng ating talata, ma, sa, maganda yung message eh, kinuha ko sa message trans, sa translation ng message. Sabi ganun dito, sabi ganun ni, ni Jesus, in this world, you will experience difficulties. But take heart, I have conquered the world. I've told you this so that in trusting me, you will be unshakable. You will be unshakable and deeply at peace. John chapter 13, verse 33, translation ng the message. So, ano sabi ganun dito? Sa akin ka magtiwala. Wag doon sa mga bagay na ginagawa, sa, sa mga bagay na ino-offer ng mundo. Sapagkat ang ino-offer ng mundo, lahat yon ay masishake. Tingnan po natin, ito yung, ito na ngayon ang outline ko. Ayan, ayan na ngayon ang outline, mga kapatid. Dalawa lamang po. Ito, tingnan po natin ngayon, uh, ano yung ibig sabihin dito ng ating Panginoong Yesu Kristo na siya lang ang atin pong pagtiwalaan. Siya po yung unshakable. Una, tingnan po muna natin ang dalawang bagay. Number one, the, unsta- the unstable foundations of the world. And number two, the only stable foundation is Jesus Christ. Tingnan po muna natin ang number one. The unstable foundations of the world. Ano, y- ano ba yung mga unstable? Ano ba yung mga inaasahan ng mga tao na hindi, hindi naman talaga uh, maaasahan po yan? Mga unstable po yan. Meron po ako nakitang lima. Ano una? Number one, material possessions. Ulitin ko lang mga kapatid. Ha? Itong limang babanggitin ko, hindi ko sasabihin masama per se. Hindi po. Tulad ng pera. Masama ba pera? Hindi naman masama pera. Kung ayaw nyo ng pera, andito lang ako. Andyan, pwede ako magantay sa labas. So, hindi po masama ang pera. Ang tinutukoy ko po mga kapatid ay kung dyan mo ilalagak ang tiwala mo. Kung dyan mo ilalagak ang pananampalataya mo. Mga kapatid, lahat ng business po ngayon bagsak. Lahat po ng stock market ngayon bagsak. Minsan kasi, pinagmamalaki po natin material possessions po natin. Marami kang, marami kang salapi. Marami ka nang naipon. Nasa limang buwan na po tayo, emergency fund ko, six months. Ang tinuro ko, emergency fund, six months. Paubos na yung iba. Kung nawalan ka ng trabaho. Ang point ko naman po, mga kapatid, ay ito. Minsan, inilalagak natin ang tiwalan natin, katulad ng mundo, katulad ng marami sa mundo, doon sa mga material possessions. Yung mga nakamit mong kayamanan, mga kamit mong salapi, nakamit mong kwarta, mga, naip- mga naipundar mo. Maganda yung sinabi ni, ni uh, Paul kay Timothy. 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is uncertain, but to put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous, and to be willing to share. So, ano ang point, point ni Apostol Pablo? Ang point ni Apostol Pablo, hindi naman masama ang pera. Pero kinakailangan, alam mo kung paano gagamitin ito. 
para pantulong sa kapwa to do good, to be rich in good works, to be generous and be willing to share. So yun ang dapat mong paggamitan. Para nang sa ganon, para nang sa ganon, yung foundation mo, hindi nasa pera. The more na ikaw ay nagbibigay, lahat ng sasabi sa akin, lahat kayo makapagpapatunay na ito. The more na ikaw ay nagiging mapagbigay at ginagamit mo ang pananalapi mo para sa pagtulong sa mga dukha, pagtulong sa mga nangangailangan, pagtulong sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi ka pagkukulangin ng ating pong Panginoon. Huwag mo dyan ilagay yung pagtitiwala mo. Gamitin mo ang pananalapi, gamitin mo ang pera, gamitin mo ang kwarta mo para sa propagation ng salita ng ating pong Panginoon. Ang pinakamayamang tao na yata sa mundo na nabuhay ay si Haring Solomon. At ito ang sabi ni Haring Solomon, mga kapatid, sa Ecclesiastes. Sabi nga nun niya, ano yung, tinan niyo kung ano po yung mga naipundar niya. I enlarged Sabi niya dito, I enlarged my works. I built houses. Houses. Hindi lang isa. Meron na siyang, meron siguro siyang uh, ancestral house. Meron siyang condo. Meron siyang rest house. Meron, houses. Tayo siya ng maraming houses. I planted vineyards for myself. I made gardens and parks. <laughs> May sariling park. May sariling garden. And I planted them all in all kinds of fruits. Hindi lang yun. Ito maganda. I made ponds of water for myself from which I irrigate a forest of growing trees. Meron siya forest. Meron kang forest. Sino siya dito meron forest? Wala. Siya lang. Meron. Siya lang nakagawa ng forest. Ito, uh, sa atin, ako, paso lang. Ah, paso. Pinadadami ko lang yung paso. Pero, si, si ano, lahat, lahat yata na mga kamit, eh, nasa kanya na, mga kapatid. I bought, ito pa, I bought male and female slaves and I, uh, and I had home-born slaves. I also possessed flocks and herds larger than all who preceded me in Jerusalem. I also collected for myself silver, gold, and treasures of kings and, prov- uh, and provinces. I provide for myself male and female singers and the pleasures of men, many concubines. Lahat nasa kanya na. Pero alam niyo mga kapatid kung ano conclusion niya? Ito ang conclusion niya, verse 11. Thus, I considered all my activities which my hands had done and the labor which I had exerted. And behold, all was vanity. Walang kabuluhan ang lahat ng ito. Pinakamayamang tao sa buong mundo. Siguro ito yung pinakikita sa atin ngayon sa panahon ng COVID-19. Na hindi natin pwedeng asahan ang pera. Hindi, hindi. Again, uulitin ko lang, hindi po masama ang pera. Sinasabi ko lang, huwag nating ilagay ang pagtitiwala po natin doon sa mga bagay na naipundar po natin. Sapagkat lahat ng yan ay mawawala. Lahat ng yan ay magiging walang kabuluhan. Tingnan po natin ang pangalawa, religion. Sa nilalagak, ito, sa religion, kasama na po dyan yung mga, 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 mga practices, mga pamahiin, mga iba't ibang mga tradisyon. Kas, kas, sinama, sinama ko na po dyan. Lalakad ang ating Panginoon, pinagmalaki niya, pinagmalaki ng mga alagad. Lord, tingnan mo, tinayo, tingnan mo yung tinayo naming templo. Lord, tingnan mo yung tinayo naming building. Tinutukoy nito, mga kapatid, templo. Yung templo nila. Sabi ganun nila dito. And Jesus was leaving the temple. One of his disciples said to him, Look, teacher, what massive stones, what magnificent buildings. Tuwa-tuwa sila, dahil, dahil sila, mayroon sila na ipundar. Pero alam niyo kung ano sabi ng ating Panginoong Sokristo, lahat yan mawawasak. For, 40 years after, 70, 70 AD, wasak pong lahat yun. Lahat ng ipinagmalaki po nila. Yung, yung kanila ipinagmalaki ng relihiyon, nawala, nawala pong lahat yun. So, ano ang point ko, mga kapatid? Ang point po natin, mga kapatid, ay ito. Hindi naman masama ang relihiyon. Wala naman kung sinasabing masama ang relihiyon. At sinasabi lamang po natin, mga kapatid, hindi yan ang pwede po natin pagtiwala, not even religion. Huwag natin sabihin na ating religion, ay yung number, ay siya na yung number one, na siya na po yung tama. At pagkatapos doon natin ilalagak yung tiwala po natin doon sa ating pong pastor, doon sa ating pong leader. Hindi po ganun. Sa isa lang natin pwedeng ilagak ang ating pong tiwala. Kung walang iba, kundi sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Tingnan po natin ang pangatlo. Achievements. Hindi mo masama yan. Magkaroon ka ng mga, ka ng mga achievements, magkaroon ka ng mga medalya. Yung bang tipong, 
yung, ma, yung, yung nanay mo ay mapapagod sa pag-akyat sa entablado. Meron bang ganun dito? Wala, wala, walang, walang ganun dito. Mer, mer, meron kasing ganun eh. Meron kasing ganun eh. Yung bang natatak, napapagod na yung nanay niya sa pag ano, sa, sa pag-akyat, manaog doon sa entablado, pagkatapos sa pagsabit ng mga mga medalya sa kanilang mga anak na handa, mag, nagka, magkakakuba, magkakakuba na. Hanggang magkakuba na. Meron, meron ganun. Ako, mga kapatid, parang ganun. Parang para lang, pero hindi eksaktong ganun. Hindi po eksaktong ganun. Yung nanay ko ay napapagod sa pag-akyat sa principal's office kapag ka ako ay pinatatawag. Kapag ka ako ay pinatatawag. Magulo ako nung bata po ako. Eh. Nanaksak ako ng lapis. Yung <laughs> ganyan. Pero... Uh, ito, wala akong problema sa achievements. Gusto ko po yun. Pinupusuan ko pa nga yung mga anak niyo eh. Kinukongratulate ko pa nga yung mga parents eh. Yung mga proud parents eh. Wala po akong problema dyan. Ang point ko lamang po, mga kapatid, ay ito. Kung ilalagay natin sa mga laurels natin, sa mga achievements po natin, ah, napakarami kong medalya, napakarami kong mga certificates, napakarami kong na-accomplish, kung dyan mo ilalagay ang pagtitiwala mo, mapapahiya ka. Sapagkat lahat ng yon ay mawawalan din ng kabuluhan. Maaari ikaw ay nakapag-set ng mga records, gumawa ng mga awards, nakatanggap ng maraming recognition, praise God, palakpaka ka, papalakpaka kita, bakit hindi? Bakit hindi? Pero papaalalahanan kita. Huwag mong ilalagay sa mga achievements mo ang pagtitiwala mo. Das, sabi ganun ni, sabi ganun ni Haring Solomon, Das, I hated all the fruit of my labor for which I had a labored under the sun for I must leave it to the man who will come after me. <laughs> I, I, iwanan mo lang din naman pala at kukunin ng kumpare mo. Hindi, hindi, hindi kumpare. But, i- i- sabi, i- iwan eh. Yung i- iwan mo sa susunod, sa susunod sa'yo. Sa susunod sa'yo. De, bakit? Sabagat mawawala, mawawala ka din lang naman eh. Mawawala ka din. Mawawala ka din. So, magiging walang kabuluhan yung lahat ng bagay daw na naipundar mo. Natatandaan ko, mga kapatid, minsan, natatandaan ko, minsan mayroong isang ilustrasyon, mayroong isang varsitarian na nakapag-set ng kanyang records nakapag-set ng record doon sa kanilang introns. So, yung kanyang medalya ay nakadisplay doon sa doon sa eskaparate ng school. Pagpapasok ka sa school, ay nakadisplay yung kanyang eskaparate. Dumipas ang marami mga panahon. Tinitingnan niya, binibisita niya yung ano niyo, nakitinitingnan niya yung kanyang yung kanyang award, yung kanyang trophy na nandun pa rin. Makalipas ang marami mga panahon, may kumakatok sa pinto niya at ibinibigay sa kanya yung kanyang trophy. Sabi, ito na yung trophy mo. Bakit? Ba't yung binibigay sa akin yung trophy niyan? Doon yan, sa school yan. Hindi, wala na. Nasira na record mo. May iba nang nakadisplay doon. Nawasak na yung record mo. Hindi po masama ang magkaroon ng mga achievements. Maganda po yan. Hanggat maaari nga, mag-excel tayo sa lahat ng bagay, huwag mo lang ilalagay doon ang pagtitiwala mo. Huwag mo ilalagay doon ang home. Huwag mo ilalagay ang mga trust mo. Sapagkat lahat ng yan ay mawawala. Tinan po natin ang pangapat, earthly wisdom. Earthly wisdom. Ano ibig sabihin natin ito? Yung pagkarunungan. Again, ulitin ko, sa bawat point yata, sabi ko, ulitin ko, hindi po masama yan, ha? Magkaroon ka ng mga, maraming, magkaroon ka ng mga karunungan. Oh, napakaganda po yan. Gusto ko yan sa mga anak ko. Gusto gusto ko yan. Hindi lang masyado nagkira ng palad. Pero gusto gusto ko po yun, ha? Na yung, yung mga anak mo ay maging marurunong at tumatanggap na marami pong medalya. Again, ito ang sabi ni Haring Solomon. Si Solomon eh, ano eh, lahat, lahat kasi nasa kay, lahat kasi nasa kanya eh. Lahat ng pwedeng asahan ng tao, pero napatunayan niya, lahat ng to ay walang kabuluhan. Vanity, striving against the wind. And I set my mind to know wisdom and to know madness and folly. I realized that this also is striving after the wind because in much wisdom, there is much grief. Ito mo? Mas marami ka pa lang alam. Mas marami kang grief. Kaya tinan niyo ako, hindi ako masyado maraming grief. Kukunti lang kasi alam ko eh. And increasing knowledge result in... in- Ito niyo. Increasing knowledge result in increasing pain. Hindi natin alam ano ibig niya sabihin dito. Pero the more na naga, the more na yung kanya pong uh, knowledge ay dumadami, the more na nag increase yung kanya mga suffering. 
wala tayong ibang pwedeng paglagakan ng ating pong tiwala. Maganda mayroong wisdom. Pero siguraduhin lang natin yung wisdom po natin, yung heavenly wisdom. Paano natin madidifferentiate? Ang heavenly wisdom ay hindi hanggang dito lang, hindi lamang academic, kundi apektado buhay mo. Nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. At ginagamit ka para sa ibang tao. Nagiging blessing ka sa ibang tao. Yan po yung heavenly wisdom na sinabi ni James. Sabi ni James, But the wisdom that comes from heaven is first all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, and good fruit, impartial, and sincere. Yan ang heavenly wisdom. Earthly authorities. Ano yung ibig sabihin sa earthly authorities na ito? Na minsan dito natin ilalagak yung pagtitiwala natin. Kasama dito yung mga tao. Yung mga tao ba na aasahan mo? Yung mga arbab. Mga arbab. Sa mga nanonood dyan, ito yung mga inaasahan mo nagpapadala sa'yo buwan-buwan. Yung mga, yung mga sina tito, sina tita, sina kuya. Yung, 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 yung mga ganyan ba? Nagpapadala. Yung nagpapadala. Minsan nandun ang pagtitiwala natin. Eh. Doon sa kayang gawin ng tao. Pero hindi rin eh. Ilang daang libo ang umuwi ng OFWs ngayon sa Pilipinas, mga kapatid. Walang trabaho. Ngayon nagpa-plantito, plantita. At eh, gumapuhan, gumagawa ng iba't ibang mga paraan para sa kanilang ikabubuhay. At stable yun eh. Ang tao kasi, ang tao kasi, mga kapatid, mawawala. Sabihin eh, hindi, hindi mananatili habang panahon yan. Even in authorities, lahat na nagtayo ng dynasty, mga kapatid, eh, nawalan din yan. Nawasak din po yan. Nawala. Ibig sabihin, lahat ng kanilang nasapop ay naging baliwala din po yan. Tingnan nyo, tingnan nyo ang record ng history. Lahat na nagtayo ng mga dynasty, lahat ng mga tao na nagkaroon ng mga authorities, nawasak lahat yan. Pinatutunayan lang ng lahat ng bagay na kayang gawin ng tao ay may hangganan lamang po yan. Sabi sa Jeremiah chapter 7, 17 verse 5, Thus says the Lord, Curse is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength and whose heart turns away from the Lord. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa sapagkat lahat at pagkatapos ipapalit mo siya sa Panginoong Diyos. Hindi po pwede. Okay, tingnan po natin ang pangalawa. The only stable foundation is Christ. Ang tanging, ang tanging foundation is stable. Sa mundong ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Ano ang dahilan? These things I have spoken to you so that in me you have peace. Sa akin. Sa akin ka lang magkakaroon ng peace. Sa, sa mundo, kapag, ka, kapag ka ito ang pinitiwalaan mo, yung lima, tribulations. Pero sa akin, kapag sa akin ka nagtiwala, meron kang peace. Meron kang kapayapaan. Meron kang comfort. Ano po ang dahilan? Meron ako nakita ang tatlo. Number one, because of his person. Siya po yung, 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 yung kanyang kataangian, yung kanyang, ka, yung kanyang character, yung kanyang divine nature. Sabi sa Isaiah chapter 28, verse 16, So, this is what the Sovereign Lord says, See, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Sino yung tinutukoy nito? Sino yung tinutukoy na, 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 na cornerstone? Sino yung tinutukoy na sure foundation? Nirecognize ito, mga kapatid, ni Apostle Peter at ni Apostle Paul, na ito ay walang iba kundi si Jesus Christ, the Messiah. Yung po tinutukoy sa Isaiah, yun yung the coming of the Messiah. At nung dumating ang ating pong Panginoong sa Kristo, siya yun lang yung sure foundation. Sa kanya mo lang dapat ilagak. Bakit? Dahil doon sa kanyang person. Dahil sa kanyang karakter. Dahil sa kanyang divine nature. Na kontrolado niya ang lahat ng bagay. Tinan po natin ang pangalawa. Bakit natin dapat ilagak ang ating tiwala sa ating Panginoong Yesus at hindi doon sa mga bagay na binibigay ng sanlibutan? Sapagkat hindi lamang dahil sa kanyang divine nature, sa kanyang person, kung hindi because of His Word. Dahil sa kanyang salita. 
Kahit saan tayo nandito ngayon, mga kapatid, o mga maging nasa bahay, o nasa main hall to, sabay-sabay po natin basahin ang Luke chapter 21, verse 33. One to ready, read. Pansinin niyo, bakit dapat tayo magtiwala sa ating Panginoong Yeso Kristo? Sapagkat lahat ay lilipas yung salita ng ating Panginoong Diyos. Ay hindi po magwawakas po yan. Kaya nga at the end of every message po natin, binibigyan ko kayo ng baon ngayon. Eh. At ang baon po natin, mamaya meron na naman kayong baon. Baon po natin ay memory verse. Palagay ko, tatlo lang dito ang nakapag-memorize ng Lamentation chapter 22. Minsan, minsan magtata, magtataas, papataas ako ng kamay. No? Kaya ako naman ginagawa ito, minsan kasi, mga kapatid, ang tagal mo ng Kristiyano, memory verse, John 3.16. Hindi masama yun. Hindi mo masama yun. So, word, word of God, bakit hindi natin punuin ng salita ng ating pong Panginoon so Kristo, ng mga pangako ng ating pong Panginoong Diyos? Kailangan-kailangan po natin ito. Dahil sa panahon na ito, nang may pinagdadaanan tayo, kung meron man po tayo pinagdadaanan, meron tayong maaalala na word of God, o salita ng ating Panginoon. Sabi, ng pangatlo, hindi po tayo magwawakas, because of His love, dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Habing ganun sa Romans chapter 8 verse 38 to 39, For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present or the future or any powers, neither height nor depth, nor anything that all, that anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, yun ang dapat nating lagi iisipin na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Siya yung sure foundation natin. Sapagat gagawin ng Panginoong Heso Kristo ang lahat ng bagay para sa iyo. Para sa ikabubuti ng bawat isang nagtitiwala sa Kanya. So, ito po yung ating pong outline po natin. The unstable foundations of the world and the stable foundation of Christ. Baon. Sabay-sabay po natin babaunin ito at i-recite po natin ito. Misa, magkakaroon ako ng quiz para tanungin. Recite. Ganun, ha? Misa, tatanungin ko yan kung ma-recite po natin. Ha? Okay, sabay-sabay. Maging sa main hall 2. John chapter 16, verse 33. 1, 2, ready? Recite. Palapangan po natin ang atin pong Panginoon. Praise God. Magpatuloy po tayo sa atin pong pag-celebrate ng banal hapunan. Tayo pong lahat ay tumayo. I- ihanda lamang po natin yung atin pong kanikanyang mga tinapay at kanikanyang mga saro. Mga kapatid, ang banal hapunan ay iniutos ng ating Panginoon upang ating ganapin bilang pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag natin na walang ibang tagapagligtas, walang ibang namatay, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo lamang. Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon, kinikilala po namin ang iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Nasukdulang ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak para sa aming po mga kasalanan. Maraming maraming salamat po sa iyo. Sa mga oras na ito, inaalala po namin ang kamatayan ng aming Panginoong Yesus. Namatay siya para sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat. Yung parusa para sa amin, inako niya, Panginoon. At kami ngayon, Panginoon, ay mayroong katiyakan na anuman ang mangyari sa amin, uuwi lang kami sa aming tahanan dahil sa ginawa ng aming Panginoong Yesus. <clears throat> Dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo kami. Kung nakasakit kami sa aming pong kapwa, patawarin mo kami. Na hindi sinasadya, patawarin mo kami. Kung kami man po, Panginoon, ay nakapag-isip ng masama, 
Kung kami man po, Panginoon, ay hindi po namin nagawa ang mga bagay na pinagagawa mo sa amin, patawarin mo po kami. Alam po namin na sapat ang ginawa ng aming Panginoong Yesus upang linising kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Dalangin din po namin, O Diyos, sa mga oras na ito, na pagpalain mo ang dami ng tinapay na magagamit at ang dami ng saro na magagamit, Panginoon. Ayaan mo po, Panginoon, na sa habang ginagawa po namin ito, maramdaman po namin, Panginoon, na kasama ka namin. Inaaliw mo kami. Pinalalakas mo ang aming pong pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming dinadalangin. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo ng ating Panginoong Yesus, nang gabing siya'y pagkanulo, dumampot ang tinapa, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos na makahapon, hinawa ka ng sarot sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay, kalarawan ng katawan ng ating Panginoon. Inuwin po natin ang saro, kalarawan ng kanyang dugo. Maaari na po natin ibalik, balik ang ating po mga face mask. Tayo po ay magwakas sa panalangin at benediksyon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong naging pananambahan sa mga oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sapagat nakita po namin ang tanging sure foundation, ang tanging unshakable foundation ng aming pong pananampalataya. Anuman ang maranasan po namin, na bagyo, krisis, shaking sa buhay po namin. Merong sure foundation. Ito ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Hayaan mo po, Panginoon, na maging tama ang perspective po namin sa mga material possessions namin, sa mga religious practices po namin, sa mga achievements, sa mga earthly wisdom, sa mga authorities, Panginoon. Maging tama ang aming po mga perspective dito. Hindi inaming ilalagak ang aming pong pagtitiwala sa kanila. Sapagat lahat ng ito ay mawawala, lahat ng ito ay lilipas. Ang mananatili na lamang, ikaw at ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, at dalangin po namin sa mga oras na ito, maging ang aming po mga, mga kapatiran na nasa, nanunood sa kanilang mga gadgets, mga telebisyon, Ingatan mo sila at pagpalayan. Nag-speak po ako ng blessing, Panginoon, sa bawat isa. Sa lahat ng areas ng kanila pong buhay. Nag-speak po ako, Panginoon, na anumang pinagdadaanan ng aming mga kapatid, maaring sa trabaho, maaring sa kalusugan ng kanila pong pangangatawan, maaring, maaring sa mga relationship nila. Makita nila, Panginoon, na mayroong Diyos na pwede kami pagtiwalaan at hindi po kami dapat mawala ng pag-asa. Hawakan mo ngayon ang aking pumakamay upang sa pamagitan ng pagtataas na aking pumakamay, padaluyin mo ang spirito ng pagpapala. Ilahad po natin na ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Pagpala, inawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen.
Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos. sabi niya I shall praise Him again. Ando yung hope niya I shall praise Him again. Yan yung pag-asa niya. But to us, brothers and sisters, who already believers of God of the Lord, this is not the end. This is not the end. We still need to, to proclaim this good news to the whole wide world. To all the people, especially. Ano yung nag-iisang common thread? The Lord loves us. The Lord is willing to restore us. But we must be willing first to approach God in faith, in humility, and in acknowledgement that we need the Lord. Okay? Lock and prayer down on our knees. Let's celebrate God's goodness and Ipaalam natin sa lahat kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Mula po sa aming tahanan, hanggang sa inyo, tayo po'y magsimula sa Panginoon. Unstoppable!